రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్ద నిధులు పుష్కలంగా ఉన్నాయని బిల్లుల చెల్లింపులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని జగనన్న కాలనీలో చేపట్టిన ఇళ్ల నిర్మాణాలను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన అధికారులను వివిధ కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీల ఈ నెల పన్నెండున సామూహిక గృహ ప్రవేశాల కార్యక్రమ నేపథ్యంలో ఆయన విశాఖ జిల్లాలో పర్యటించారు ఈ క్రమంలో ముందుగా ఆనందపురం మండలం పరిధిలోని గిరిజాల తంగుడు బిల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన జగనన్న లేఅవుట్లను సందర్శించారు అనంతరం స్థానిక హుడా చిల్డ్రన్ శరీరంలో ప్రత్యేక కార్యదర్శి దివాన్ మైదీన్ జిల్లా కలెక్టర్ ఏ మల్లికార్జున జీవీఎంసీ కమిషనర్ సాయికాంత్ వర్మ గృహ నిర్మాణ శాఖ పీడి శ్రీనివాసరావులతో కలిసి ఇళ్ల నిర్మాణాల ప్రగతిపై సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇళ్ల నిర్మాణాల వేగవంతానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు మార్గనిర్దేశాలు జారీ చేశారు అన్ని విభాగాల అధికారులు సమన్వయంతో కృషి చేసి నిర్ణీత గడువులోగా శత శాతం నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలని సూచించారు ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో జరిగిన పని వివరాలు సాధించిన ప్రగతిపై ఆరా తీశారు డిసెంబర్ మాసం పూర్తి నాటికి ఇళ్ల నిర్మాణాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేసి తీరాల్సిందేనని నిర్దేశించారు లేఅవుట్ ఆఫీస్ అంటున్నారు డే టు డే బేసిస్లో వాళ్ళు అన్ని అయితే స్టేజ్ అప్డేట్ చేస్తారు వెంటనే స్టేజ్ అప్డేషన్ చేస్తే పేమెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే పేమెంట్కి మన దగ్గర అయితే ఫండ్స్ అనేది ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ వాటి రివ్యూ చేయాల్సిన పని ఏమంటే ఒకటి అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయడం నెంబర్ టూ జియో ట్యాగింగ్ పూర్తి చేయడం నెంబర్ త్రీ ఇది ఏమైతే మనకు అవి ఏమైతే శాంక్షన్ కాకుండా మనం స్టార్ట్ చేసేసా అవి ఫర్ ద టైం బి ఏమైతే ఖర్చు పెట్టారో అంతవరకు అదిమనండి లెట్ ఎన్ నాట్ గో మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎందుకంటే దానికి మళ్ళీ మనం డిపిఆర్డో పెట్టాము లేకపోతే ఏదో జేకేసీ నుంచి వేరే ఫండ్స్ నుంచి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బట్ ఫ్యూచర్లో మాత్రం స్టార్ట్ శాంక్షన్ కాకుండా డోంట్ గివ్ ద లేఅవుట్ టు ది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీ శాంక్షన్ అయినట్టు మాత్రమే స్టార్ట్ చేయమని చెప్పాలి అవి నెంబర్ థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఎక్కడైతే మనకు బెనిఫిషియరీ అకౌంట్లో మనీ పోయింది అవి డబ్బు వెంటనే బెనిఫిషియరీ నుంచి వసూలు చేసి ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీస్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉంది అది ఇమీడియట్గా చేయాలి ఒకవేళ ఆయన ఒప్పుకోకపోతే బెనిఫిషరీ అప్పుడు అయితే యూ హ్యావ్ టు సీ కి విల్ బి ఫోర్స్ టు క్యాన్సిల్ ద హౌస్ అని పట్ట ఎందుకంటే ఆయనకి డబ్బు ఇచ్చాము హౌస్ కోసం హౌస్ కట్టకపోతే డబ్బు నేను వాడిస్తాము అంటే ఎట్లా కుదురుతుంది రేపు ఆయన పైన యాక్షన్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫిఫ్త్ ఇస్ ది థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ లో దాని సిక్స్ ఇస్ టైమ్లీ స్టేజ్ అప్డేషన్ సెవెంత్ ఇస్ ఇవి పేమెంట్స్ ఆఫ్ సారీ సప్లై ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎప్పుడు మనం శాండ్ స్టీల్ అండ్ సిమెంట్ ఇది మూడు మనం ఇస్తున్నాము రిమెనింగ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అదే వాళ్ళు ఏజెన్సీస్ ఇస్తాం మన నుంచి ఉంటారంటే మనం ఇస్తాము లేకపోతే బయట నుంచి తీసుకుంటారంటే ఫ్రేమ్స్ కానీ ఇవి షటర్స్ కానీ ఇది సో కాబట్టి ఇది టైంలో మెటీరియల్ మనం సప్లై చేయాలి దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ మధ్యలో కొంత ప్రాబ్లం వచ్చింది సిమెంట్ కానీ ఇవి కానీ కానీ మళ్ళీ సాల్వ్ చేశారు అంటే మనం అటువంటి ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే వెంటనే మన దృష్టికి తీసుకు వచ్చి విల్ ట్రై టు సాల్వ్ స్టూడెంట్ జస్ట్ ఇవ్వాలి సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ సెకండ్ అక్కడ ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే చాలా వరకు ఇచ్చేసారు త్రీ ఫేస్ సప్లై అయితే బ్రిక్ ప్లాంట్స్ అన్ని చోట్ల ఇచ్చేసారు అన్ని కాలనీస్కి కూడా ఏర్పాటు అయ్యి ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి వాటర్ సప్లై కూడా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అయితే అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి కొన్ని ఏరియాస్లో ఐ థింక్ రోడ్స్ మీరు వేసారు నుంచి కొన్ని ఏరియాస్లో సమ్ రిపేర్ చేస్తాం సో డైరెక్ట్ ఫర్ టుడే మనం ఒక లేఅవుట్ వెళ్ళాము అక్కడ ఒక చోట అవసరం ఉంది దీనివల్ల చేయలేకపోతున్నాము అంటున్నారు అవి అయితే మనం సాల్వ్ చేయాలి దట్ ఈస్ దియమాన్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ we have to do it then arches arches of course my request to the collector would be to sanction adi government will give the money we are not required we will give the money please issue the administrative sanction executive agencies would have to decide cheyandi whether it is vmrda or it is housing or some other department it is up to you you can choose which executive agency or to tender the chief finance chester that the bills see if the mr approach is the one and payment